നമസ്കാരം ഞാൻ ദർശന എല്ലാവർക്കും ലേണേഴ്സ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ചില റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കമന്റ് വന്നു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഓരോ ഐറ്റംസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് റേഷ്യോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നമ്മൾ മറന്നു പോകും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഒരു ബിസിനസ് ഫോമിന്റെ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്തായിരിക്കും സെയിൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഐറ്റം സെയിൽസ് അമൗണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂടാണ്ട് വേറെയും ഇൻകംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസും ബിസിനസ് ഫോമ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഇത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫോമിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മളോട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ സോ ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എബിറ്റ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എബിറ്റ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഡിബൻഡൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ലോണുകളായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ അമൗണ്ട് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്ത ഈ അമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അത് ഡിബൻഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോണുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എബിറ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഇത് ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ടി സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് കുറച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ചു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ടാക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ടാക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും മൈനസ് ചെയ്തു ഈ കിട്ടിയ ഫിഗറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഇപ്പോ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഒരുവിധം
ഇതിൽ നമ്മൾ ആർക്കായിരിക്കും ആദ്യം പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനേക്കാൾ ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണം പിന്നെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാൻ മതി മൈനസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന അമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് earnings available for equity shareholders so earnings available for equity shareholders ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇത് പേയ്മെന്റ് നടത്തുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ ബേസില് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസ് ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഈ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏർണിങ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എസ് ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഇ പി എസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പോവുക നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ റീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ഒരു ഓർഡർ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിവിഡന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതിനൊക്കെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ റേഷ്യോസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യത്തേത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെയിൽസിന് എത്രത്തോളം പെർസെന്റേജ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് റേഷ്യോ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും തെറ്റിക്കരുത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് അല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ഒരു ബിസിനസ് ഫോം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അതായത് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ പിന്നെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് 
मैनस इक्टिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കമന്റ് ചെയ്യാ നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ലേണേഴ്സിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക